नमस्कार बायोलॉजी हा वीडियो आप स्वागत है गेस अपन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिम ट्रांसलेशन हा पार्ट पहला होता आज आप मैकनिजम ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज सिंथेसि ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन हा भाग पहना है आता मेकैनिजम मे अपने तीन स्टेप्स हैं महती है, है इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन इनिशिएशन मे सुरुआत होने इलांगेशन मे चेन की लंबी वाड़ जाने आ टर्मिनेशन मे चेन का होने स्टॉप होने इनिशिएशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन एक्टिवेशन ऑफ अमोन एसिड इज इसेन्शियल बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएट्स फॉर विच ए टी पी इज इसेन्शियल का मटले है एक्टिवेशन ऑफ अमोन एसिड अमोन एसिड्स हैं या साइटोप्लाजम मे पेशी द्रव्या वेगवेगे अमाइन एसिड्स हैं तना ऐक्टिवेट करने कशा सहाय इनर्जी देवन ए टी पी मॉलिक्यूल वपरून का ऐक्टिवेट के स्मॉल सब युनिट स्मॉल सब युनिट ऑफ अ रायबोसम्स बाइंड्स टू द यम आर एन ए ऐट फाइड एश एंड का स्मॉल सब युनिट रायबोसम का होता यम आर एन ए लाइ होता फाइड एश एंड का होता जोड़ ज इनिशिएटर कोडॉन ए यू जी इज प्रेजेंट ऑन यम आर एन ए विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसि प्रत्येक प्रथिना की निर्मित निर्मित कुछ होते ए यू जी याच नाइट्रोजिनस बेस पेयरपासन होते यम आर एन ए वर्षा विच प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथे इनिशिएटर ऑफ टी आर एन ए बाइंड्स विथ द इनिशिएटिंग कोडॉन ए यू जी ए यू जी हा यम आर एन ए वरचा नाइट्रोजिनस बेस पेयर है तेचा अपोजिट नाइट्रोजिनस बेस पेयर आना टी आर एन ए का हो तो तिथन जोड़ला जो एचार विरुद्ध यू यू या विरुद्ध ए आ जी या विरुद्ध सी हा तो करो तैरो डबल बॉन्ड फॉर्म होते थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड आ हादे का होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होते इट कैरीज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथ्रोनिन आ ज यू ए सी हा का करो एक्टिवेटेड अमाइन एसिड को मिथिओनिन नवाच अमाइन एसिड का जो कैरी के जो मे प्रत्येक प्रोटीन का पहला अमाइन एसिड को मिथिओनिन पुनामें यू कैरेटिक सेल मधे आर फॉर्मली मिथिओनिन मिथिओनिन इन प्रो कैरेट प्रो कैरेटिक मधे सुधा का मिथिओनिन मिथिओनिनस अमाइन एसिड है नाउ द लार्ज सब युनिट ऑफ रायबोसोम जॉइन विथ द स्मॉलर सब युनिट दैट रिक्वायर एम जी प्लस प्लस आयन्स आ रायबोसोम जे है तो स्मॉलर युनिट मजे फोर्टीन एस आ फिफ्टीन एस हा का करो लार्ज सब युनिट तेल जोड़ला जो हाठिका मैग्नेशियम आयन ये का जो जोड़ने काम करता इनिशिएटर चे चार्ज टी आर एन ए With activated amino acid methionine occupies the P site of the ribosomes and A site of the fecund. का है मतलब लाये P site आही थी का है ribosome ला जोड़ लेते हैं A site का है रहते हैं fecund रहते हैं. Elongation दूसरी step साही elongation of polypeptide chain. During this process, activated amino acids are added one by one to first amino acid. काय है एक्टिवेटेड अमाइन एसिड्स है वन बाय वन का जो तो जोड़ला जो अमाइन एसिड इज एक्टिवेटेड बाय द यूटिलाइजिंग द इनर्जी फ्रॉम ए टी पी मॉलिक्यूल अमाइन एसिड्स हाला जो ए टी पी मॉलिक्यूल इनर्जी वपरून एक्टिवेट बनते धीस अमाइन एसिड बाइंड्स विथ द अमाइन एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ टी आर एन ए टी आर एन ए या अमाइन एसिड बाइंडिंग साइटला जाऊन जोड़ जता धीस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टी आर एन ए अमाइन एसिड कॉम्प्लेक्स आते क्या होता टी ए अमाइन एसिड अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स तैयार होता एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑकर इन थ्री थ्री स्टेप्स ऑफ साइकल का है यठिका इत दाखिल है पा हा टी आर एन ए इनिशिएटर आर एन ए है इनिशिएशन सुरुआत करना आर एन ए हा लार्ज सब युनिट लार्जर सब युनिट है स्मॉलर सब युनिट आर एन ए चाह जोड़े इनिशिएटर आर एन ए आधे आ टी आर एन ए है टी आर एन ए ऐक्टिवेटेड हो इनिशिएशन मु ऐक्टिवेट होतो तो काय करतो करो तबर एक अमाइन एसिड घेन यो अशा पद्धतिन हा अमाइन एसिड घेन आला हा लार्जर सब युनिट आरब रायबोसोम से जोड़ हा लाल रंगा बैंड दाखिल है पट्टा दाखिल है तो क्या है यम आर एन ए है 
हिरव्या रंगाचा दाखवलेला आहे तो काय आहे टी आर एन एन टी आर एन एवरती काय झालेला आहे अमायनो ॲसिड अटॅच झालेला आहे पहिला अमायनो ॲसिड्स आहे हे ग्रीन कलरचा अमायनो ॲसिड्स आहे पहा त्यानंतर परत पुढे दुसरा येतो दुसऱ्या स्टेपमध्ये दुसरा काय होतो सायटोप्लाझममध्ये असणारा दुसरा टी आर एन ए येतो तो दुसरा अमायनो ॲसिड्स घेऊन येतो त्याचा नायट्रोजनस बेस पेअर कुठला असेल त्याच्या पद्धतीनं हा दुसरा जो आहे तो फेंड ब्ल्यू कलर दाखवलेला आहे पा तो आला टी आर एन ए तो त्याच्याशी जोडला गेला पुन्हा तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतो तो तो नायट्रोजनस बेस काय करतो अमायनो ॲसिड त्याच्याबरोबर जोडण्याचं काम करतो तो जोडल्यानंतर काय होतो तो बाजूला बजावतो त्याची दोघांची चेन तयार पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होते दोन दोन झाले दोनाचे तीन झाले असे अनेक चेन तयार होतात शेवटचा टर्मिनेटिंग कोणताही नायट्रोजनस बेस पेअर आणत नाही हा डार्क ब्ल्यू कलरचा आहे तो कोणताही नायट्रोजनस बेस पेअर अमायनो ॲसिड आणत नाही आणि अमायनो ॲसिड आण आणल्यामुळे काय होते ही चेन ब्रेक होते वरती असे पीड्स दिसत आहेत मनी लाईनमध्ये एका दोऱ्यामध्ये ओवलेले दिसत आहेत हे म्हणजे अमायनो ॲसिड्स आहेत आणि अनेक अमायनो ॲसिडची चेन म्हणजेच प्रोटीन पॉलिपेप्टाईड चेन तर अशा पद्धतीनं पॉलिपेप्टाईड चेन तयार होते आता आपण इथं पाहूया इलॉंगेशनामध्ये काय आहे ॲडिशन ऑफ अमायनो ॲसिड ऑकर इन थ्री स्टेप्स कोडॉन रिकग्नायझेशन कोडॉन रिकग्नाईज केलं जातं तो ओळखले जातात की कोणते कोडॉन आहेत एम आर एन एवरती कोणते कोडॉन आहेत आणि त्याचे अपोजिट अँटी कोडॉन काय होतात टी आर एन एवरती असले पाहिजेत आणि ते कोडॉनवरती कोणता अमायनो ॲसिड येणार आहे हे फिक्स असतं अमायनो ॲसिड टी आर एन ए मॉलिक्यूल एंटर द रायबोसोम्स ॲट ए साईट अँटी कोडॉन बाइंड्स विथ द कोडॉन बाय हायड्रोजन बॉन्ड्स अमायनो ॲसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर टी आर एन ए ॲट पी साईट अँड अमायनो ॲसिड ऑन टी आर एन ए ॲट ए साईट जॉईन बाय पेप्टाईड बॉन्ड हिअर द एन्झाईम रायबोसोम्स ॲक्ट्स ॲज अ कॅटॅलिस्ट इथं काय आहे रायबोसोम्स हा काय होतो कॅटॅलिस्ट म्हणून काम करतो ॲट धिस टाईम फर्स्ट टी आर एन ए ॲट पी साईट इज किकड ऑफ आणि पहिला टी आर एन ए काय होतो बाजूला जातो आणि त्याच्यावरचा अमायनो ॲसिड दुसऱ्याला जोडला जातो ट्रान्सलोकेशन द टी आर एन ए ॲट ए साईट कॅरिंग अ डायपेप्टाईड ॲट ए साईट मूव्ज टू द पी साईट धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सलोकेशन ट्रान्स म्हणजे ट्रान्सफर लोकेशन म्हणजे जागा बदलतो हा अमायनो ॲसिड्स काय करतो आपली जागा बदलतो आपल्यावरचा टी आर एन एवरचा जागा बदलून तो काय करतो दुसऱ्या अमायनो ॲसिडवरती जाऊन टी आर एन एच्या अमायनो ॲसिडवरती जाऊन जोडला जातो इन ट्रान्सलोकेशन बोथ द सब युनिट ऑफ रायबोसो मूव्ज अलॉंग द रिलेशन टू टी आर एन ए अँड एम आर एन ए हेन्स हेन्स टी आर एन ए कॅरिंग द डी डायपेप्टाईड नाव गेट पोझिशनड ॲट पी साईट ऑफ रायबोसोम मेकिंग ए साईट फेकंट ॲट धिस साईट दे नेक्स्ट चार्ज्ड टी आर एन ए मॉलिक्युल कॅरिंग अमायनो ॲसिड विल बी रिसिव्हड ड्युरिंग धिस प्रोसेस फर्स्ट अनचे चार्ज्ड टी आर एन ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम ई साईट आणि ई साईटवरनं तो काय होतो डिस्चार्ज होतो पहिला जो रिकामा झालेला आहे तो डिस्चार्ज होतो धिस प्रोसेस इज रिपीटेड ॲट अमायनो ॲसिड्स आर ॲडेड टू द पॉलिपेप्टाईड चेन आणि ही प्रोसेस रिपीट होत होत काय होतात आम्ही अमायनो ॲसिड त्याच्यामध्ये ॲड करत गेले जातात ॲड होत राहतात इट टेक्स लेस दॅन पॉईंट वन सेकंद पॉईंट वन सेकंदात ही कृती होत असते फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिपेप्टाईड बॉन्ड थर्ड चार्ज ड टी आर एन ए विथ इट्स अमायनो ॲसिड तिसरा येतो अमायनो ॲसिड्स घेऊन टी आर एन ए अराईव्ह ॲट ए साईट ऑफ रायबोसोम अँटी कोडॉन अँड कोडॉन बाइंड्स बाय हायड्रोजन बॉन्ड पॉलिफेप्टाईड बॉन्ड इज फॉर्म सेकंड टी आर एन ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम पी साईट टू ई साईट अँड लिव्ह द रायबोसोम्स सो द इफेक्ट लाईक अरायवल ऑफ टी आर एन ए अमायनो ॲसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलिपेप्टाईड बॉन्ड रायबोसोमल ट्रान्सलोकेशन अँड रिमोल ऑफ द प्रिव्हियस टी आर एन ए तो काय करतो तिसरा आला की तिसरा अमायनो ॲसिड घेऊन येतो पहिले दोन काय होतात दुसऱ्यावरती शिफ्ट तिसऱ्यावर शिफ्ट होतात आणि दुसरा काय होतो मोकळा होऊन पुन्हा सायटोप्लाझममध्ये अमायनो ॲसिड आणायला जातो ट्रान्सलोकेशन अँड रिमूव्ह द प्रिव्हियस टी आर एन ए आर रिपीटेड आणि पुन्हा तो निघून जातो असे पद्धतीनं प्रोसेस काय होत असते रिपीट होत असते ॲज रायबोसो मूज वन 
over the mRNA all the codons of mRNA are exposed one by one for translocation आणि अशा पद्धतीने एक 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 कोडॉन काय होतो रायबोसोमचा हा हा एक्सपोज होतो की कोणता अमायनो एसिड्स घेऊन यायचं हे सांगण्यासाठी शेवटचा पॉइंट आहे टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऍट द एंड ऑफ एमआरएनए देयर इज ऍट द एंड ऑफ एंड ऑफ द एमआरएनए देयर इज अ स्टॉप कोडॉन स्टॉप कोडॉनला त्या रायबोसोमवरती यू ए ए यू ए जी यू जी ए ह्या तिन्हीपैकी कोणता तरी एक ट्रिपलेट कोडॉन त्याच्यावरती आला की काय होतो रिॲक्शन स्टॉप होते इट इज एक्सपोज ॲट द ए साईट ए साईटला तो एक्सपोज झालेला असतो इट इज नॉट रीड अँड जॉईन बाय द अँटी कोडॉन त्याच्यावरती कुठलाही अँटी कोडॉन येऊन जॉईन होत नाही ऑफ एनी टी आर एन ए द रिलीज फॅक्टर बाईंड टू द स्टॉप कोडॉन आणि हे काय आहे स्टॉप कोडॉन देअर बाय टर्मिनेटिंग द ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस आणि ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस काय करते स्टॉप होते द पॉलिपेप्टाईड इज नाव रिलीजड इन द सायटोप्लाझम टू सब युनिट ऑफ रायबोसोम डिसोसिएट्स अँड लास्ट टी आर एन ए इज सेट फ्री इन द सायटोप्लाझम यम आर एन ए अल्सो हॅज वन ॲडिशनल सिक्वेन्सेस दॅट आर नॉट ट्रान्सलोकेटेड अँड आर रेफर्ड ॲज अ अनट्रान्सलेटेड रिजन यू टी आर यू टी आर आर द प्रेझेंट ॲट द बोथ फायव्ह डॅश एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन अँड द ॲट द थर्ड थ्री डॅश एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन दे आर रिक्वायर्ड फॉर इपिसियन ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस फायनली एम आर एन ए इज अल्सो रिलीज इन द सायटोप्लाझम आणि अशा पद्धतीनं शेवटचा कोडॉन की ह्या यू ए ए यू ए जी आणि यू जी ए पैकी कोणता तरी ट्रिपलेट कोडॉन आला की काय होते ही रिॲक्शन प्रोसेस स्टॉप होते आणि तेवढीच पॉलिपेप्टाईडची चेन तयार होते आणि हे सगळेजण काय होतात पुन्हा सायटोप्लाझममध्ये निघून जातात तर अशा पद्धतीनं काय होते इनिशिएशन इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन ऑफ पॉलिपेप्टाईड चेन ही प्रोसेस होते पुढचा भाग आपण रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हा भाग पुढच्या पिरियडला पाहू या ठिकाणी आपण हात थांबूया डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन परत एकदा पहा व्यवस्थित आणि म्हणजे समजेल थँक्यू